siin paistad mingi liikmine oled. Jah, mul vaja mõte, et varjata nagu ma juba ei teaks, kelle ma olen vahepeal pildil saanud. Seal pole isegi pakendid, nii hiinakas ongid. Jah, see põder ise siis praegu paik peab siin samas paju põsa sees. Täna alustan siis enda jaoks ühe suure projektiga. Tegemist on veel praegu 2019. aasta lõpuga, aga te ei ilmselt YouTubes näete seda juba täiesti valmis kujul. Võibolla see on 23 minuti pikk kogu see tulemus, aga mina seda veel hetkel ei tea. Nimelt olen ma siis minemas aasta alguses riiki teenima ja kes mu videoid, varasemaid videoid on vaadanud, teab ka juba, et lähen ma asendusteenistusse. See tähendab muidugi seda, et aega looduses käimiseks jääb mul päris vähe ja see tõttu, et looduses käimist liiga väheks ei jääks või ma loodusest liiga kaugel ei jääks ongi mul see projekt plaanis alustame siis teitsa algusest hetkele olen ma üles seadmas paar rajakaamerat ja see reageerib siis igasuguse liikumise peale ja salvestab siis kas fotot või videot või mõlemat muidugi see projekt ei piirdu ainult siis rajakaameratega vaid tegelikult mu eesmärk on natuke rohkem süveneda nii öelda camera trap photographisse mis on juba palju detailsem et üles seatakse tegelikult tavaline peegel kaamera infrapuna kiir või mõni muu sensor, mis siis tuvastab looma liikumise ja võibolla ka välk soovi korral, kui tahtab imedes looma liikumispill saada. Aga esmalt on mul vaja leid üles need kohad, kus loomad liiguvad. Seda ma tein siis antud rajakaamerat abil ja kui need kohad on juba selged, siis hakkan ehitama oma esimesi kaamera lõkse. Ma pole kunagi varem selle valdkonna kokku puutunud. YouTube's on mõnda videot vaadanud ja näinud, et see on üpris keeruline ülesanne. See pärast ma seda videot juba praegu alustan, kes ma tahan seda protsessi teile kõigil näidata ja ise ka siis näha, kuidas ma selle protsessi käigus õpin. Nädal tagasi me leidsime kätuga ühe urgude rägastiku, mis ilmselt kuulub mägrale ja teadu pärast mägär teeb ka sellised suuremaid mägralinnakuid, kus ongi hästi palju erinevaid urge et sinna oleks plaan siis panna see raja kaamera vaatame, mitu kuud kulub selleks, et siis kaamera lõks üles seada ja esimese kaamera lõksu pildika teha näeme siis juba järgmine hetk ilmselt lohamal Tšau praegu! siis jõulu esimene püha 25. detsember 2019 leidsime just kätuga sellise koha arvame, et seal võiks olla mägär sest sinna viivad hästi madalad sellised nagu rajad ilmselt siis nii-öelda mägra madal kõhualune on need rajad sinna tekitanud siit läheb näiteks üks madal rada siit on näha teist madalat rada seal all on urud näete, siit on näha värskelt on seda kasutatud siin on siis esimene avavus järskalt kaevatud siin on teine urg mul tundub, et seda on vähem kasutatud ja see on nagu kõige suurem ja ka värskalt on siin kaevatud Kaamera sai mul siia ilusti kenasti üles pandud ja ma loodan, et see kaadertus jäi täpselt nii nagu ma soovin loodame, et juba tegelikult täna öösel siin mingi tegevust on aga tšau praegu välja juba päris püüle, et minek filmida uus hommik ühe öö on see rajakaamera siin olnud ja vaatame, kas midagi peale ei paistab, et mingi fotos on siin teinud siin paistab mingi liikmine oled jah Vaadake, mul tundub, et siin ongi mägär. Jah, siin ongi mägär. Siin on mägra liikumine. Mägär on loom, kes peab talvel taljuinakut. Selleks sööb ta end sügisel mõnusalt tümaraks. Lükkab uruavaused leht ja liiva täis ning käib urust väljas mitme kuu jooksul vaid mõnek korrad. Selle aastane soetalv paistab aga mägrasi tärkvel hoidvat. 
Äsjaleitu turud, värsked jälja turu avaust ees ja uus rajakaamera tekitasid minu suudisimu kaamera just mägrauru ette seada ja tundsin, et vaatamata talvisel ajale võivad mägrad üsna aktiivsed olla. Korraliku talvepuhul peaksid mägrad urust väljas käima hakkama alles märtsi kuus. Okei, okay, nüüd on siin selge. Et siin urgudes ongi mägär sees. Ma sain väga, väga ilusad kaadrid ja ideaalselt sai sätitud see rajakaamera. Väga lahe. Ja tundab, et nüüd võin hakka tehtama oma kaameralõksu. Aga ma lähen nüüd ära. Nädal aega on mööda läinud. Uus aasta on kätte jõudnud. Headud aastat, kui 26. detsember, ma jätsin kaamera pikemaks aeg siia. Siis täna on teine jaanur ja mul vaja mõtet varjata, nagu ma juba ei teaks, kelle ma olen vahepeal pildil saanud, sest ma just vaatsin läbi pilte ja pilt ei ole siin palju. Ehk selle nädal aja jooksul on siin vist suht vähe tegevust olnud. Peale mägra on peale saadud ka ilves. Ma ei uskunud, et nädalaga ma saan siin lisaks mägrale peale ilvesega. Et see on täiesti oskumata ülile. Teipisin siia kaamerale ette natukene teipi, sest et fotode tegemisel on see nii-öelda see uruosa liiga lähedal kaamerale ja sellisel juhul infrapunavälk säritab liiga üle selle pildi ja kõik esimesed mägrapildid, mis mul olid, olid nii, et mäger oli üle säris, aga ma pandi ja kolm kihti teipi peale ja nüüd need pildid on ka veidi paremini õnnestunud, et ei ole pildid nii üle säris, et ma vaatan, et keegi on seda kummisid pealt närinud, muidu on nagu kaamera heas korras, aga aga sellisid pealt lahti täitsa võibolla ilves siis näris seda vaatame nüüd neid ilvesi pilte 8 päeva jooksul oli kaamera ees liikumist vaid kahel korral 29. öösel liikus uru ees mäger ilves saabus pool tundi enne aasta vahetust ja esimestel fotodel paistab olevat ilvese vurrud see tõestab mu arvamust et ilves tõesti näris mu kaamerat Mägra looduslikeks vaenlasteks on hunt ja ilves, kes võivad urgude juures kaua ja kannatlikult saaki varitseda. Mis näitab, et see ei ole sugugi üllatuslik, et ilves aastavahetuseks mägrale külla tuli. Praegu on küll juba tunne, et tahaks kohe siia selle kaameralõksu üles seada ja ma olen juba natukene turult vaadanud erinevaid kasutatud kaamereid. Ehk ma loodan, et leima kuhaja jooksul see kaamera siia ka üles saab. Nüüd ma etan küll pikemaks ajaks selle rajakaamera siia, sest et uues nädalast hakkab mul asendust ennistus pihta ja siis ma ei tea, kui varsti ma siia tagasi jõuan. Aga näeme siis juba natuks ajab pärast. Kaks nädalat on mööda läin nagu niuhti ja plaanisin teha ühe väikse kommentaari siin kodus, sest et mul täna jõudis mu teine rajakaamera lõpuks Hiinas kohale ja plaanin selle ka luhamaal ülesse panna. Ilmselt kuskil mujal, et võibolla kobrasti juurde, kui siis ma olen leidnud ühes üks huvitava urukoha veel, et ne hakkas keegi seal liigub. Nii palju ka veel, et viimase kahe nädala jooksul olen ma kaamera lõksu teemaga tegelenud, tellinud ära vajalikud asjad, enamialt enamus asjad, aga kogu see protsess on olnud päris ütlen pikki aega nõudev, et loodetavasti märtsi alguseks ehk siis ütleme natuke vähem kui kahe kuu pärast ma loodan, et kaamer lõksab valmis sest et siin on paar juppi, mis vist jõuad alles veebruari lõpuks Eestisse okei, okay. aga avame nüüd siis selle paki ja vaatan milline see rajakaamer on et selle puhul ma ütlen nii palju et tal on ka meili ja sõnumi edastus võimalus ehk siis selle puhul ma näen alati kui mingi info tuleb kui mingi loom kaameras on et see kaamera, mis mul praegu luhamaal on see on kaks nädalat seal oma et olnud selle kohta midagi ei tea kes ja kui palju seal ees on olnud ehk siis kui ma lähen uuest luhamaale ja ma lähen luhamaale pooledest nädal pärast et siis ma saan selle kaamera üles seada ja teise kaamera kohta infot ka Võt, aga avame nüüd selle Pakki. Tal pole isegi pakendid. Nii hiinakas ongi. Siin see rajakaamera siis on. Paistab, et ikkagi tal sõnumi ja meili edastus võimalust ei ole, sest antenn on siit puudu ja tavalise ähm, 
kõnekaardi sisestamisvõimalus siin ka ei ole. Aga see tähendab seda, et mul on siis kaks rääkaamerat, mille puhul ma pean fotode nägemiseks minema kohale, võtma kaardisid seest välja ja saan alles siis infot, mis loomad on liikunud. Et natuke kahju, aga samas säilib jällegi põnevus. Selle lähme panema ka siis luhamaal üles, aga näeme juba pärast. Hei, nüüd on kolm nädalat mööda saanud sellest ajast, kui ma viimas korda käisin siin luhamaal ja juba ootus järevalt tahan näha, kes meil peal on jäänud. Et muidugi ma loodan, et see võiks olla Ilves, kes jälle on siin käinud, siis see näitaks, et ta käib siin päris tihedalt. Aga ma arvan, et tõenäolisem on kindlalt Mäkra kohata ja väga loodaks, et siin on olnud ka rebast, sest et ma tahaks väga ikkagi seegevalt pildistada rebase kutsikaid. Ja ma arvan, et muidugi me võime kohata ka kährikud seal purgude juures. Vaatame, kas üldse patareid on tühjaks saanud või on veel natuke patareid. Ma loodan, et akutel on neis natukene. Ta näitab, et aku on täiesti täis, nii et patareid ei olegi tühjaks saanud. See on hea uudis. Valisin välja vaid mõned üksikud fotod ja nagu te näete, siis viimasel fotol on näha suisa kahte mekra korraga. Nagu teen nattes kaadritest nägite, siis mäkra käis väga palju kaamereed kokku 17 korda, aga paaril korral ka ühe sama kuu pea sees. Ja lisaks, minu väga suureks õnneks, nägin ühel korral ka rebast. Ja huvitav faktor on veel see, et tegelikult esimese kaheksa päeva jooksul, mille rajakaameral üksin tahan, ei käinud keegi kaamereed. Ma arvan, et Siin võib olla veel see tegur, et minu värske lõhm oli veel mitmeks kaheks tunda ja siis kaheksa päeva keegi kaamera esi käinud. Aga tore on tõesti see, et Rebane oli ka siin urvid juures käinud. Ma olen lugenud, et Rebane võib ka mägra linnakuid nende asustada, aga üldiselt on siis mägra linnaku servas, et ise kui see on nagu mägra poolt paras ja kui kasutatav, siis tegelikult ta lepib ka sellega, et Rebane ja Kährik elavad seal samal ajal koos temaga, aga just siis see mägra linnaku ära aladel. Ja see on positiivne, et seda rebast ma siin nägin, sest nii on võimalus, et suvel on siin rebase kutsikad. Rebase kutsikad ma tahan ka väga pildistada, nii et äkki siis see suvi saan ma pildistada nii rebase kutsikad kui ka mägra kutsikad. Seda liikumist ja tegevust nähes tegib küll juba soov, et tahaks, et see kaamer lõks on mul valmis ja nüüd rajakaamera fotode asemel oleks kvaliteetse kaamer lõksu pildid. Aga praegu tõmban nii-öelda oma entusiasmi veidi selleg maha, et tegelikult nende aktiivsem liikumine peaks hakkama alles märtsis pihta ja loodetavasti märtsi alguseks saab oka kõik vajalikud osad kaamera lõksu tegemiseks, et siis märtsi alguseks saaks selle kaamera lõksu juba siia reaalselt ülesse siis praegu rajakaamera pildist on näha, et kõik loomad on liikunud ainult pimedal ajal. Olen nüüd siia põdra kohta kohal jõudnud ja siin mu selja taga on näha mahalangenud haaba, mida põder on väga aktiivselt söönud. Võibolla ta enam nii aktiivselt seda ei söö, sest et noh, ma ütlen, peaga enamus on ära söödud. Ehk võibolla see ei ole parim koht, aga hetkel tundus see kõige mõtekam koht, kuhu rajakaamer panna, sest et siit läheb mööda ka üldse loomade rada ja võibolla jääb pildi peale kitsed, võibolla rebane, võibolla hundid, et noh, kunagi ei tea, ainult see avardab mu silmaringe, kes siin kõik liigud. Praegu ma sätin siis selle umbes niimoodi, et kui loomad peaksid siit teist läbi kõndima, siis nad jääb peale, kui keegi peaks sealt seda puuvõra näksima hakkama, siis jääb ka peale. Ja see põder ise siis praegu paikleb siin samas pajuvõsa sees, et siit pajuvõsa taga seal on see mägra urg. Nii et need on üks teisel lüppus lähedal, aga põtrema siin veel seal pajuvõsast läbi minnes, näin nad ei ole.
Räävaamera mul siin kenasti nüüd üles seatud rohkem siin kaamera lõuks su vloogi sellised Räävaamera kaadrid ei näita et kui peaks veel huvitavad kaadrid saama siis kindlasti päästan seda oma Instagrami storides seega kes mind Insta seerugi visake follow nüüd aga on kätte jõunud aeg et ehitada valmis oma kaamera lõuks ja seega üles seada nii et hakkame siis kaamera lõuks ehitama Tšau! Tegelikult võiks juba teha ka arust pilt. Tundub, et esimene katsetus nii hea ei olnud, sest et mingi probleem on ikkagi paperi järgi. Peaks kõik töötama ideaalselt. Üleks võid salvasti. Suudsin mina siis Noaga päris korralikult sõrme lõigata. 